chega esse ano que o senhor governa com os nossos na vida de todos, meu pai. Pode abençoar o mundo de felicidade. Parabéns para toda a obrigação. Para a Senha Rosa está sempre no axé de certezas, de firmeza, de alegria dentro dessa casa. Possa sempre dar mais bênçãos tá? sobre todos os teus filhos, sobre todos os meus netos, que seja de vitórias, que seja de crescimento. Cada obrigação é um crescimento. Cada obrigação é uma renovação da nossa fé, uma renovação do crescimento de todos, entendeu? De ti como pai, que é o espelho dessa casa. Que os filhos possam se espelhar, trazendo, confiando em ti, entendeu? Por mais que seja jovem, mas, mas tenha certeza, tenha firmeza e tenha fé em teu pai. Pode sempre te trazer na tua vida. Tá? Uma salva de forma por <risos> A Fadu também correu junto, teve junto ali presente, né, como padrinho, como zelador da casa também, né, essa casa de fé, tá, de vitória, de prosperidade para gente também. Tá. Cada obrigação vamos se amadurecendo, vamos aprendendo como se faz, como se conquista, cada passo que dá. Né, quem quer aprender o momento, o momento de ser agora, né, de aprender, de criar filhos com raízes, filhos com certeza. Existe momento difícil, mas é a vida. A vida é feita de momento difícil. Nem tudo é a vida. Né? Então, que tu possa cada vez crescer mais, vocês dois como casal, como, como estrutura da casa, né, que vocês possam cada vez mais adquirir juntos. Tá? Que essa casa possa ser cada vez mais uma casa de axé. Que vocês dois saibam que a casa é de axé, é de heranças. Né? Então a responsabilidade é dobrada. Tá? Que vocês possam crescer cada vez mais, que possam conquistar juntos, assim como todos vocês conquistem juntos. Tá? Seja um bom fator, uma boa obrigação a todos. O meu pai, agradeço a minha madrinha, os meus irmãos. Uh, os meus sobrinhos que tiveram o presente né, Deus do dia do dia, serão até essa noite. Né. Uh, agradeço meus filhos, agradeço meus netos, né, os meus netos que estão aqui, que estão vindo. Né. Essa noite para mim é muito, uma noite muito importante, aonde que meu pai fecha sete anos de vasilha, né, aonde que eu... Uh, aonde que... A minha mãe canal fez para mim e aonde que ela prometeu que ia tocar o batuque pro pai, que não ia tocar o batuque pro pai Yansã, ela ia tocar o batuque pro pai Yansã e aonde que seria o batuque totalmente verde, né, uh, para ele realmente, né, mas infelizmente eu tô tocando hoje, mas infelizmente ela não tá, como outras pessoas também não estão presentes, mas eu tenho certeza que eu tenho uma baita numa uma baita numa força, né? Eu tenho o que é acima de tudo, além de tudo, quando eu precisei, ele abriu as portas, ele me ajudou, né? Ele fala que tu tá, eu falo, ele fala para mim que eu tô errado, eu abaixo a minha cabeça e faço de novo. Se tiver que refazer de novo, eu vou fazer, né? Eu agradeço eu não tenho palavra para agradecer o meu pai, o meu pai César por ter me acolhido, né? Mas essa noite eu tô sentindo falta de muitas pessoas aqui, aonde que elas não puderam estar, mas eu tenho certeza aonde que elas estão, elas estão felizes por eu ter feito. Mas é que nem a primeira vez que eu procurei o pai, o pai me disse: "Meu filho, vai que tu tem que seguir o que passou". Não é que tu deixou para trás, agora tu tem que fazer a tua história. Então, uh, hoje à noite é aniversário do Pai Ossanha, do Pai Chupanã, dos Orixá da Casa, né? Uh, nove anos de assentamento da Iemanjá, que é da minha irmã carnal, vem cá, da minha irmã carnal. 19 anos de buri da Iemanjá, né? Então, aonde que era a nossa mãe carnal, nossa tia... A Lé ajudou o Gu, depois foi para nossa mãe e assim por diante. Então essa noite para mim está sendo muito, muito emocionante, muito, muito feliz, alegre. 
né? Porque eu fico alegre porque eu sei que eu tenho pessoas que tá comigo quando eu preciso. Né? Quando eu não preciso também eles estão ali. Então para mim é eu não tenho explicação para agradecer a todos os meus filhos por ter corrido, por ter ficado, não tirando nenhum nem outro, porque se pega para passar o pano no chão, um prato, alguma coisa que faça do começo ao fim, já é alguma coisa que fez, pelo esforço, o pessoal que eu botei para o chão, que foi, no total foi 13, que eu botei alguns antes, que estavam precisando de reforço de guri, né? Então, no total eu botei 13 no chão e eu espero que Deus, quando eu sentei o pai, eu espero isso de vocês, o amor pelo orixá. Eu estou aqui, eu vou fazer, mas vocês também têm que fazer. E às vezes o Cadu fala para mim, Eduardo, nem toda pessoa é que nem tu. Quando eu cortei o primeiro cabrito do pai, eu estava sentado no chão e eu olhava para trás porque eu queria ver o que estava acontecendo, eu ou se estava indo certo, eu falava com os tamboreiros se era aquela reza ali ou se estava faltando alguma coisa. Eu cobro muito de vocês a fé. A fé, o amor pelo orixá. Porque é uma coisa que te carrega para sempre, é uma coisa que vocês levam para sempre, vocês decaio, vocês caem, é nele que estão ali, é neles que vocês têm que pegar e seguir. Então eu agradeço a cada um, agradeço a Medina por ter vindo também de longe, uh, a minha família carnal, a minha família toda religiosa, não tirando nenhum. Eu só tenho só que agradecer a todos vocês, os meus irmãos, por ter tocado, porque que nem eu falei, eu converso muito com o Cadu. Eles pegam do começo ao fim, eles trazem axé, eles trazem movimento, o toque deles são bom, porque eles estão no axé bom. E eles foram feitos pelo axé bom, porque o axé do pai é bom. Então eu agradeço meus irmãos por ter Obrigado. pegado, por ter me ajudado. Eles olham também, mesmo no tambor ali, eles estão me ajudando, eles estão me, me aconselhando. Eu olho para eles para ver se estão, porque eles têm tempo junto com o pai. Deus de pequeno, acredito, então ele sabe como que é, se eu tenho alguma dúvida, porque eu não tenho vergonha de perguntar, é mais fácil perguntar do que eu fazer errado, então eu olho para eles, eles estão me olhando, se eu tenho alguma coisa que tá, eles estão me, me cobrando ali, né, porque isso que, eu, isso que é uma família, é pegar junto, é que nem que eles falaram muito para mim, Deus no começo, quando eu reabri a casa, nós estamos aqui, se precisar de um apoio, nós vamos aí. Ele sai do tambor, eles dão uma olhada, então eu agradeço eles pelo toque, né? pela, pela confiança em relação de, de ter em mim, pela confiança também do pai, da madrinha, mesmo assim eu tendo uma idade, mas eu, eu acredito que eu tendo uma pessoa que tem experiência e que tem uma história religiosa e que tem uma caminhada, eu não tenho que tremer, porque eu sei que eu tenho alguém. Então esse alguém que eu tenho, eu agradeço a Yansã, eu agradeço o Ogum, que foi os que me recomeçaram, eu agradeço o meu pai por ter me mostrado, por ter me direcionado uma pessoa que nem o pai, que eu tenho certeza que eu não iria encontrar. Então eu agradeço o Senhor Pai por ter está junto comigo, por ter me ajudado, por ter me chamado a minha atenção, por causa que eu acho que não é xingar, é chamar atenção, para cada vez mais crescer e ter raiz como o Senhor me direcionou. Então eu agradeço a todos e todos que vão passar pela, pela, pela sua casa hoje, que possa levar o bom axé, né? que o pai e todos os orixás possa dar aquilo que venha buscar e que sai melhor do que vier. Bom, uh, vou ser mais breve possível, eu tenho dois, duas lembranças para entregar, uh, mas antes de entregar essas lembranças, uh, a minha, meu carinho pela família inteira desde o início, me receberam muito bem, quando eu cheguei aqui a gente não tinha nada do que a gente tem hoje, nós só tínhamos essas paredes que estavam 
há mais de um ano paradas de luto, então a gente precisava recomeçar e uh, agradecer a todos vocês. Uh, eu considero vocês como meus filhos, todos, sendo afiliados ou não, a maioria é afiliado, mas eu considero vocês como meus filhos, como parte da minha família também. Né? Uh, a maioria é a família carnal nossa, mas uh, toda a família tem os seus problemas, os seus porém. E eu espero que a gente cada vez, cada ano a gente atravesse mais esse ano foi um ano tão difícil, tão complicado, tão remoso. A gente passou por tanta coisa até chegar nesse batuque. Né? Parece que o batuque do ano passado faz muito tempo, porque a gente demorou muito para chegar até aqui e para construir aquilo que a gente está construindo hoje. Tá? A minha confiança no Eduardo é extrema. Eu admiro o Eduardo pelo que ele é, não só por ser meu marido. A gente passou por turbulências também, passamos por problemas, mas eu acho que isso cresceu muito mais aquilo que a gente queria, muito mais aquilo que a gente precisava fazer. E a gente não fez nada disso em vão. Que vocês hoje aprendam que essa obrigação foi grande, foi cara e foi necessária. Que vocês saibam lá no futuro, não agradecer o Eduardo, a pessoa do Eduardo, mas a Ossanha, que abrigou vocês, que levantou vocês e que se hoje vocês estão onde são, é graças a esse orixá que abriga essa casa. Tanto o Pai Ossanha como o Pai Chapadã, mas o Pai Ossanha que corta na cabeça de vocês. E o que eu mais peço para os filhos todos é respeito no orixá em primeiro lugar. Então, muito obrigado por vocês serem essa família unida. A gente às vezes briga, é normal, é... acontece. Mas o batuque saiu, vai ser maravilhoso, está tudo lindo, como a gente queria fazer. Então, parabéns para vocês que trabalharam bastante para que isso acontecesse hoje. Desde o início, desde que a gente reabriu a casa, os meninos estão com a gente no tambor. A gente nunca trocou, nem vai trocar, porque é um fundamento. Né? O tambor que começa do início ele vai até o fim e sempre deu tudo certo. A gente só tem a agradecer a vocês também. A cada irmão da família Savalo já que esteve com a gente desde o início. O pai, na época, no nosso primeiro batuque, o pai não esteve, estava com problema. Mas ele mandou toda a família Savalo já. A gente esteve com o batuque a maioria. Eles nos ajudaram em todos os serões. Então, essa lembrança vai para duas pessoas, mas é simbólico para todos. Porque vocês são irmãos de verdade, que pegaram junto com nós em todas as obrigações até agora. São três batuques que a gente está tocando. Não foi fácil nenhum, mas a gente conseguiu alcançar o nosso objetivo e ajudar quem a gente ajuda. Que o e Chapadã continue trazendo pessoas que precisem, porque nós vamos abrir a porta e a gente vai ajudar e a gente vai fazer sim. Independentemente se o filho amanhã for embora, se não der certo, não tem problema. A nossa parte como pai de santo a gente fez. E é isso que importa. Hoje eu vou só entregar duas lembranças para duas pessoas que foram muito importantes nesses três anos. Não é nada grande, mas é só para lembrar do dia de hoje, para a gente lembrar o quanto foi importante e o quanto vai ser importante a nossa jornada, a nossa passagem. Agradecer ao Pai César, nosso Pai Santo, por tudo, pelo xingamento, pela chamada de atenção, pelas coisas boas que ele nos fala, que nos deixa muito feliz, que a gente fez certinho, a gente para mim... Ótimo, é maravilhoso ouvir, tá certo, meu filho, isso é ótimo, né? A madrinha que vem, que dorme, que cozinha, que é pena, que ajuda, que limpa, que corre, que diz e que ensina junto com o pai e a todos os irmãos. Então, uma lembrança vai pro pai, uma lembrança vai pra madrinha e eu espero... <risos>
que a gente se olhamos numa festa e Deus ali, tu me olhou, eu te olhei e tu e a gente não se fechamos, né? Uhum. E... e eu entregando os axé, o axé de pai, de, de obé pra ti, nunca passou tanto como na minha cabeça como na tua, que era uma pessoa que, que me odiava no mesmo tempo me amava. Uh... Brinco, às vezes, dizendo amor de outras vidas, ou, de repente, que, sei lá, o que, que pode acontecer, chegou aqui em casa. Eu não falo perdido, porque tu tinha o teu pai por ti. Eu vou abrir a minha casa, eu vou lutar do que é meu, porque é um sonho meu. E quando tu chegou aqui... E fez a obrigação na primeira vez da minha mão Eu cheguei e falei Calma 
A calma que tudo vai, tudo tem o seu tempo. Tu sentou no meu búzio, eu sentei e joguei. Eu ia sair, desmarquei e me sentei pra jogar. Falei, eu vou te botar pro chão e eu vou fazer pra ti as coisas que tem que ser feitas. Hoje é um sonho teu, é o um momento teu. Mas não porque tu tem uma imperial de búzio, uma faca e um búzio, que tu sabe de tudo, porque eu também não sei. Senta, escuta, aprende. Porque se a gente escutar e a gente sentar, um dia a gente vai ser professor. Para poder ensinar. Em janeiro, quando eu, eu joguei e vi que eu iria entregar todas as xé, tu falou, eu não tenho como. Eu tenho filho. Eu tenho trabalho, eu tenho comida. Mas eu falei, tu vai conseguir. Porque eu estou vendo que tu vai conseguir. E no momento que eu falei para ti, tu não pensou nem duas vezes. Tu saiu com a lista daqui. E tu foi de atrás. Era uma cordinha. Era um búzio de cada vez. Era uma moeda. Não dormiu. Trabalhou. E conseguiu. Isso é um mérito teu. Eu tô fazendo pra ti. Pra te poder ajudar como eu te ajudei. Mais pra frente. Se tu não souber alguma coisa, eu vou estar aqui para te auxiliar. Ou ficar alguma dúvida. Eu tenho meu pai, o meu pai tem outra pessoa que vai pedir um conselho, uma opinião. Nunca fique na dúvida. Jogue com a certeza. Fala aquilo que tu for ver. Não inventa. Porque o que eu fui passado, o que o meu pai está me ensinando é religião. É um passo de cada vez. É um tijolo que tu vai, aumentar, vai construir o teu terreiro mais pra frente. Nada com pressa. Porque se tu for muito, tu não vai conseguir construir o que tu quer. Então, eu te desejo que esses achei essa obrigação que tu concluiu. Que seja de paz, de saúde pra ti. Que tudo aquilo que tu suou, que tu lutou, que tu batalhou, eu tenho certeza que vai vir em dobro para ti. Então, eu peço, não me ame, ame teu santo. Quando chegou aqui era uma pessoa que não sabia para onde, que no meu ponto de vista até hoje eu vi. Chegou aqui, depois de mim, claro, tu era o menor. Aonde que tu é o ciumento, aonde que eu te apelidei de bebezinho. O bebezinho não é o modo de ter algo, mas sim um carinho, um amor pela pessoa. Então, tu vai sempre continuar sendo aquele que... Todos os meus filhos estão junto comigo, mas tu sempre tá, tu não tem hora, tu não tem momento. Tu vem, tu dorme, tu cozinha, tu perguntou, cara, e aí tu comeu? Não é assim, é levanta tua cabeça e vai. Como eu te dei força, tu também me deu força. E eu falei pra ti, Léo, eu não vou tocar mais o patuto, porque eu não tenho mais ninguém aqui. E tu falou pra mim, tu levanta tua cabeça e tu vai. Então, como eu sou aberto contigo, tu é aberto comigo. Uhum. E assim a gente vai. Eu estou te entregando porque eu sei que, que eu confio em ti. Então, eu te desejo tudo de bom. Que seja de vitória na tua vida, na tua caminhada. Quando precisar, eu sempre vou estar aqui. O pai sempre vai estar ali, a minha madrinha. O teu padrinho sempre vai estar aqui. Então, eu te desejo tudo de bom. Que tu aproveite essa noite, que tu aproveite esses axés. 
e que tu vai muito longe, que tu tem muito pra ir ainda. Bom, uh, algum jamais vai dar a batalha que tu não consiga conquistar, né? Uh, tu foi o afiliado que eu escolhi e acho que tu me escolheu também da mesma maneira porque foi de olho no primeiro dia, né? Uh, tu é o bebezinho realmente, o bebezinho das manas, o bebezinho dos manos, o bebezinho da família. Uh, hoje é só um degrau a mais. O teu primeiro degrau foi quando tu entrou aqui. Hoje é o segundo degrau que tu tá colocando na escada para chegar onde tu tem que chegar. Só que para subir vai ter espinho, vai ter problema, vai ter choro, vai ter coisas ruins e tu vai ter que enfrentar. Porque esse momento é lindo. Mas a tua vida de religioso lá na frente nem sempre vai ser lindo. Tu vai enfrentar pessoas difíceis, tu vai passar por momentos complicados, tu vai enxergar coisas no Ifá, talvez que não é aquilo que tu quer enxergar, mas a verdade prevalece. Uh, religião é muito fácil de fazer. E há um, pouco, um tempo atrás eu ouvi de um pai de santo bem antigo que... A obrigação que a gente leva junto com a gente é o burro quando a gente vai embora. É a única obrigação que a gente leva. O resto fica tudo aqui. Valoriza os teus axés, valoriza o teu pai, mas valoriza a tua cabeça. Cria a raiz onde tu tá, cria a raiz com as pessoas que tu tem, porque nem sempre as coisas vão ser fáceis. E religião não resolve tudo na vida da gente. Às vezes o teu búzio não vai conseguir resolver o problema das pessoas, mas às vezes a tua palavra vai ser muito melhor do que aquilo que tu vai fazer. Segue aquilo que teu pai faz. Independente da condição financeira, independente de se o filho tem ou não tem, independente daquilo que tiver que fazer, faz. Porque o teu orixá vai te dar em dobro tudo aquilo que tu gastou, tudo aquilo que tu hum. perdeu de noite, tudo aquilo que tu fez. O dinheiro é importante? É. Mas a fé que tu tem que ter no teu orixá é muito maior. Estou muito orgulhoso de ti. Uh, a nossa relação é um... aberta com o teu pai de santo. Uh, tem um carinho enorme. Porque eu sou mais sério, ao meu jeito. A gente briga um pouco menos do que o teu pai de santo. Mas tudo que tu precisar aprender que eu souber, eu vou te ensinar. Uhum. Seja por bom ou seja por ruim, meu filho. Não, não, não importa. Mas eu vou fazer o bom que é melhor. tá? Mas se o pai se precisar de alguma coisa... E eu vou estar sempre aqui, meu pai vai estar aqui. E se eu e ele a gente não souber, a gente tem que recorrer sempre. Sempre. Tá? Parabéns. Que o Pai Ogum te abençoe sempre. Pai Chapada nunca desampare. Pai Ogum sempre possa te dar muita saúde, coisas boas. Tá? Não vou me alongar muito, mas que tu possa cortar sempre para o bem. Saiba fazer um bom uso. Que Oxalá possa fazer com que tu enxergue sempre o certo, que seja o certo para a tua vida e para o teu caminho. E que o Iá te abençoe em todos os momentos. Oxalá. Parabéns, meu filho, pelas obrigações tá levando para a tua vida, para a tua caminhada, que o bom sempre te encaminhe, sempre no caminho das vitórias, né? A dificuldade que tu vai ter, mas com certeza tu tem as ferramentas certas. O momento mais precioso que nós temos é quando, quando assenta o nosso avixá, uhum. quando a gente recebe os nossos obras, uhum. quando a gente recebe os nossos irmãos. Tá? Tenho certeza pela amizade que tem o teu pai e teu padrinho, tá? tu estás em boas mãos, uhum. tá? Se precisarem, com certeza estarei junto com vocês. Tá? Para ensinar vocês. Tá? Boa chefe. Aproveita bastante esse momento. Uhum. Uhum.